क्या आपको पता है कि क्लो कस्टम फैब्रिक्स भी क्रिएट कर सकता है हेलो दोस्तों अटायरेशन में आप सभी का स्वागत है आज हम फैब्रिक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन जो क्लो में अवेलेबल है उससे जुड़ी आपको सारी जानकारी देंगे तो आइए बिना देर करे शुरू करते हैं पहले मैं आपको इस अमेजिंग किट के बारे में बता दूं जिसकी मदद से आप किसी भी फैब्रिक का प्रोटोटाइप यानी थ्री सैंपल रेडी कर सकते हैं आप स्क्रीन पे उस वीडियो का एक ग्लिम्स देख सकते हैं इसे कैसे यूज किया जाता है उसकी एक डिटेल वीडियो बनाई गई है जिसका लिंक ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो इसे देखना ना भूले अगर आपको इंडस्ट्रियल लेवल पे इसका प्रॉपर यूज करना है तो आप चाहे तो इसे परचेज भी कर सकते हैं पर उसके लिए आपको डायरेक्टली क्लो से कांटेक्ट करना होगा ये तो हो गई किट की बात पर आप बिना इन डिटेल्स के भी क्लो के फैब्रिक्स की प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक केसेस में तो उसके लिए अपने फैब्रिक्स की प्रॉपर्टीज ओपन करें जहां फिजिकल प्रॉपर्टीज के नीचे एक डिटेल्स का कॉलम मिलेगा आपको यहाँ फेब्रिक से जुड़े काफी ऑप्शन है जिन्हें आप चेंज कर सकते हैं तो हम इन सभी के बारे में एक एक करके आपको बताते हैं इन सभी को यूज करते हुए एक चीज का ध्यान रखिएगा और वो है ये टर्म्स वेफ्ट वर्क और बायर्स यहाँ एक जगह शेयर भी लिखा हुआ है पर वो भी बायर्स को ही एडजस्ट करती है किसी भी फैब्रिक में ये होती है वर्क साइड नीचे आती है हमारी वेफ और ये जो डायगनल लाइन होती है वो होती है हमारी बायर्स इन तीनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस यहाँ पे बनाए हुए हैं जिसकी वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं तो पहले हम देखते हैं स्ट्रेच हमारा फैब्रिक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगनल इलास्टिसिटी को कितना अवॉइड कर सकता है उसका डिसीजन हम यहाँ से ले सकते हैं तो फिलहाल आपको अच्छे से दिखाने के लिए हमने वर्टिकल वैल्यूज को बिल्कुल जीरो कर दिया है और फिर इसे सिमुलेट करने के बाद देखते है की क्या हुआ हमने इसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो कर दी थी इसलिए हमारा वॉब अब एक सिल्क या कहूँ जर्सी वाले फैब्रिक जैसा हो गया है और जैसे ही आप इसकी जो वैल्यू है फिर से 27 कर देंगे तो ये वापस अपनी पोजीशन को होल्ड कर लेगा तो इसका मतलब हुआ लोअर द वैल्यू लोअर द एबिलिटी टू होल्ड या फिर जितनी लो वैल्यू उतना ही इलास्टिकेटेड आपका फेब्रिक वेफ्ट की वैल्यू चेंज करने पर आपको सेम रिजल्ट नहीं मिलेंगे क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट है इस टाइम पर आप फैब्रिक्स की हल्की सी डिस्टॉर्टेड शेप अभी भी देख सकते हैं शेयर वैल्यू की वर्किंग थोड़ी उल्टी होती है पर इसका ऑब्जेक्टिव वही होता है फैब्रिक इलास्टिसिटी रेजिस्टेंस वैल्यू हमने अपने तीनों ऑप्शंस देख लिए हैं तो हम इनको वापस कर देते हैं और अब हम चलते हैं थोड़ा सा नीचे अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है बैंडिंग तो हमारा फैब्रिक गिरते हुए कितना मुड़ेगा वो डिसाइड करना इसका काम है जितनी ज्यादा ये वैल्यू होगी उतना हमारा फैब्रिक डेनिम या कहूँ किसी लेदर जैसा होगा और जितनी कम होती जाएगी उतना ही ये सिल्क या किसी जर्सी फैब्रिक जैसा होता जाएगा तो इसके लिए मैंने इसे पर्ल के ऊपर प्लेस कर लिया है और अब हम इसकी वैल्यूज को चेंज करके देखते हैं कि ये सही में वैसे ही वर्क कर रहा है या नहीं मैंने वेफ्ट की वैल्यू को 100 कर दिया है और बाकी दो वैल्यूज को बिल्कुल जीरो जिससे हमारी जो दो अपोजिट साइड हैं वो थोड़ी सी उठी हुई हैं और दो थोड़ी हमारे पर्ल की तरफ झुकी हुई हैं जैसे ही आप इसकी वैल्यू जीरो कर देंगे आपका फैब्रिक एक सॉफ्ट फॉल ले लेगा और बिल्कुल सिल्क जैसा हो जाएगा अगला टॉपिक है हमारा बकलिंग रेशियो तो हमारा फेब्रिक अपनी शेप को कितना मेनटेन कर सकता है किसी एक्सटर्नल फोर्स के बाद वो चीज इस वैल्यू पे डिपेंड करती है तो जितना हमारी वैल्यू 100 परसेंट के पास होगी उतना ज्यादा सॉफ्ट हमारा फैब्रिक होगा उसकी एबिलिटी उतनी ही कम होगी मतलब वो उतना ही सिल्क और जर्सी के जैसा लगने लगेगा तो यही दिखाने के लिए मैंने अपने पार्ट को रिमूव कर लिया है पर इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं तो हम अपनी इन सभी वैल्यूज को जीरो कर लेते हैं और फिर से इन्हें 100 कर दीजिए जिससे आप इसके चेंजेस देख सके अब हमारे फैब्रिक में 
अप होल्ड करने की कैपेबिलिटी खत्म हो गई है और वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है क्योंकि उसकी वैल्यू बिल्कुल हंड्रेड है अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है बकलिंग स्टिफनेस तो ये काम करता है हमारी बेंडिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग इसकी मदद से हम अपने फैब्रिक की बेंडिंग वैल्यू को और कम कर सकते हैं मैंने ज्यादा इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये परसेंटेज पे काम करता है मान लीजिए हमने बेंडिंग वैल्यू 60 डाली है और बकलिंग स्टिफनेस 20 तो फैब्रिक का बैंड कुछ ऐसा होगा 20% परसेंट ऑफ सिक्सटी मतलब ट्वेल्व तो 100% परसेंट ऑफ सिक्सटी तो 60 ही रहा ना इसलिए ही मैंने कहा कि आप इसे ज्यादा नहीं कर सकते इन वैल्यूज को चेंज करने का इफेक्ट आप इस समय स्क्रीन पे देख सकते हैं इसके जस्ट नीचे है इंटरनल डंपिंग ये ऑप्शन एनिमेशन के टाइम काम ज्यादा आता है जब हमारा अवतार वॉक कर रहा होता है उस टाइम हमारा फैब्रिक कितना बाउंस करेगा वो ये डिसाइड करता है जितनी कम हमारी वैल्यू होगी उतना ज्यादा फैब्रिक हमारा बाउंस करेगा फिर है डेंसिटी हमारा फैब्रिक पर यूनिट कितना हैवी होगा वो आप यहाँ से चेंज कर पाएंगे जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ही हैवी हमारा फैब्रिक होगा तो जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाते जाएंगे हमारा फैब्रिक उतना ही ज्यादा नीचे की तरफ फॉल करता जाएगा और जैसे ही हम इसकी वैल्यू जीरो की तरफ लेके जाएंगे हमारा फैब्रिक एक नॉर्मल शेप लेगा मतलब वो एक लाइट फैब्रिक की तरह दिखाई देगा इसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन आता है फ्रिक्शन तो गार्मेंट अवतार या दो गार्मेंट के बीच कितना टकराव होना चाहिए या कहूँ घर्षण होनी चाहिए वो चीज यहाँ से डिसाइड की जाती है जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ही फैब्रिक अपनी जगह पे रहेगा वहां से वो स्लिप नहीं होगा तो वैसे तो ये सब रैंडम एडजस्टमेंट है पर अगर आपने एक फैब्रिक किट खरीदी है तो आपको इन सभी वैल्यूज को रैंडमली नहीं डालना पड़ेगा बल्कि आपके पास अपने रियल फैब्रिक की एक्चुअल वैल्यूज होंगी जो आप इसमें इनपुट कर पाएंगे तो उसके लिए आप वो डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो देखना मत भूलिएगा आज की क्लास में बस इतना ही अगली क्लास में आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और साथ ही साथ इसे और लोगों के साथ शेयर भी करें आप चाहें तो हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज से जुड़ सकते हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ना नहीं भूलिएगा जिससे आप अपने सहपाठियों से बात कर सकेंगे कोई भी परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं आप सभी का धन्यवाद